Ô, americano de Ará, que história é essa que moto até 170 cilindradas não paga mais IPVA? Essa notícia veio ao ar na semana passada e foi divulgada aqui no YouTube, inclusive por diversos canais. Mas será que essa notícia ela é fato ou ela é fake? Vamos dar uma analisada nessa situação aí, porque me parece que tem alguma coisa que merece ser observada no meio dessa história. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Este vídeo é um oferecimento de ADM Motors, sua moto nova ou usada com parcelas que cabem no seu bolso e, americano, você escolhe o dia que você quer tirar sua carta de crédito. Dá uma ligadinha nesse telefone que está aparecendo na tela aqui do Renato, fala diretamente com ele porque é aprovado aqui pelo canal Moto Diário. Vários amigos do canal já estão com as suas motos zero quilômetro e por ser amigo do canal você tem direito a parcela reduzida agora. Mas antes, americano, dá uma olhadinha na sua inscrição aí, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like no vídeo, é muito importante para manter o canal aqui no ar. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, não estou pedindo pix, não estou pedindo doação, não estou pedindo nada. Simplesmente compra o um número da rifa do sorteio dessas duas motos custom, esta Dragster 650, toda original, linda, maravilhosa, e essa Suzuki Savage 650, toda customizada, as duas são, né, você vai concorrer as duas com um único número. Então entra lá no nosso site, no somaiscustom.com.br e ao adquirir um número, você ajuda o canal Moto Diário a se manter aqui nessa plataforma por muito tempo. Dá uma ajuda no americano de Araque. Valeu. Então vamos lá, americano. Que história é essa? Eu reuni três reportagens aqui, tá? Então as manchetes são, né? Aqui na, tá na revista Jornal Contábil, primeiro. E PVA zero para motos de até 170 cilindradas é autorizado pelo Senado. Ele fala, proprietários de motos com baixas cilindradas podem ficar, podem ficar livres da alíquota, cobra, alíquota cobrada no IPVA. Entenda. A segunda reportagem diz o seguinte, Senado aprova isenção de IPVA para motos de baixa cilindrada. E já vai mais longe. Veja quais. E a terceira reportagem está aqui no Auto Sport, fala o seguinte, Senado aprova isenção de IPVA para motocicletas com motores de até 170 centímetros cúbicos. E continua, né? Medida tem caráter autorizativo e não causará perdas à União. Decisão de zerar o imposto cabe aos estados e ao Distrito Federal. Vamos entender essa história toda. Bom, que projeto é esse, pessoal? Primeiro, não é um projeto de lei, é um projeto de resolução, uma resolução do Senado Federal, portanto é um PRS número 3 barra 2019. Ou seja, esse projeto está tramitando desde o ano 2019, portanto dois anos atrás. E agora, né, nesta última quarta-feira da semana passada, no dia 6 de julho, o plenário do Senado Federal aprovou o projeto de resolução que viabiliza reduzir a zero tá, a alíquota do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que todos nós pagamos todos os anos e que varia de estado para estado. Cada estado, cada estado tem um percentual diferente deste imposto e dessa vez né, o Senado, ele... Né, indica aí que talvez ele não precise ser mais cobrado para motos de até 170 cilindradas, tá? É, por que eu digo não precisa? Porque não existe uma obrigatoriedade do Estado, tá? Não existe de forma alguma uma obrigatoriedade do seu Estado te isentar de pagar esse imposto de, cento, a, até moto, de, de PVA de motos até 170 cilindradas. O que está dizendo aqui é o seguinte... Nós sugerimos, né, ou nós é, aprovamos o decreto de um projeto de resolução que permite você, Estado, não cobrar esse PVA. Agora, na prática, isso vai acontecer? Como eu disse, vamos dar uma olhadinha no texto aqui então. O Senado também ressalta né, que a medida não é impositiva, cabendo aos Estados decidir se vão deixar de cobrar o imposto ou não, ô oh, papai, vocês estão de sacanagem com a gente, né gente? Vocês estão de sacanagem 
com a gente, né? Em tese, o dinheiro arrecadado com o IPVA serve para a manutenção das ruas... <risos> Eu vou ler de novo. Em tese, o dinheiro arrecadado com o IPVA serve para manutenção das ruas e estradas. Ainda bem que em tese, né? Porque, na realidade, a gente anda umas porcarias que tem vergonha de ter um país como esse, que é o pior país da América Latina, né? comparado até com irmãos que têm uma situação econômica muito pior do que a gente. Vai na Argentina para você ver, vai rodar lá para você ver. Os caras são economicamente... Né? piores do que o Brasil, em todos os índices, tá? Mas tem estrada para rodar. Vamos lá. Então, continuando. É, por ser um PRS, né? um projeto de resolução, o texto precisa apenas... É, o texto precisa ser apenas promulgado, sem necessidade de passar por aprovação na Câmara dos Deputados ou na Presidência. Tá? Aí ele fala, quais motos serão gratuitas? Nenhuma! Nenhuma vai ser gratuita! Se não existe obrigatoriedade, nenhuma vai ser gratuita. Qual o Estado que vai perder os bilhões de reais que são arrecadados todos os anos com o imposto, todos os anos com o IPVA? Você não vai ter isso aí. Vamos falar bem a verdade, né? De novo, mais um trechinho aqui, só para ficar bem evidente que nada vai mudar. Você vai continuar pagando o seu IPVA. Raramente isso aí vai mudar. Talvez mude na época de eleição, mas em breve eles restabeleçam isso aí. Não há impedimento em relação à responsabilidade fiscal da aprovação, pois, segundo o relator, não vou falar o nome, a proposta tem caráter autorizativo e não causará perda de receita à União. A decisão de zerar o IPVA para motocicletas de até 170 centímetros cúbicos cabe aos estados e ao Distrito Federal. Ou seja, nada vai mudar. Né? Portanto... Essa ideia de que o IPVA será zero para moto até 170 é fake, papai. É só para bobo ver. Né? Não vai acontecer porcaria nenhuma. Mais uma vez, não vai acontecer porcaria nenhuma. E é uma faixa de população que precisa ser melhor assistida. Porque são as pessoas que usam a moto para o trabalho. São as pessoas que movimentam as grandes cidades com as entregas com a logística rápida, são pessoas que se expõem ao trânsito severo, que se envolvem em acidentes, que pagam uma carga tributária extremamente abusiva nessas motocicletas. Por mim, na minha opinião, singela opinião, o IPVA não só deveria ser zero, mas também deveriam haver incentivos para que essas pessoas possam realizar esse tipo de trabalho que muitas vezes não é reconhecido né, principalmente pelo poder público nacional, municipal, estadual e federal. São todas as esferas. Então, PVA zero, papai? Espera não, que isso aí é fake, tá? Um abraço, daqui a pouco eu volto.